প্রেত পক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেতপক্ষের একশো বত্রিশ নম্বর এপিসোডে আশা করি তোমরা সকলে সুস্থ আছো ভালো আছো আর আজকে মঙ্গলবার রাত দশটা বেজে গেছে তাই আশা করছি তোমরা সকলে হেডফোন কানে লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছো ভয় পাওয়ার জন্যে আজকের এপিসোডটা দুটো ঘটনা দিয়ে সাজিয়েছি প্রথম ঘটনা যেটা পড়ে শোনাবো সেটা যিনি পাঠিয়েছেন তিনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর দ্বিতীয় ঘটনা যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম হচ্ছে স্বর্ণালী সিনহা স্বর্ণালী সিনহা আমাদের এর আগেও একটা কল রেকর্ডিংয়ে ঘটনা পাঠিয়েছিল সেটা আমরা প্রেতপক্ষের একশো তিরিশ নম্বর এপিসোডে পুতুল বাড়ির ঘটনা এই ঘটনায় শুনেছি এবং তোমরা অনেকেই পছন্দ করেছ তাই আশা করি আজকের পাঠানো ঘটনাটাও তোমাদের ভালো লাগবে বেশি দেরি করব না সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের প্রেতপক্ষের একশো বত্রিশ নম্বর এপিসোডের প্রথম ঘটনায় আগেই বললাম যে যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনি যে নামটা এই ঘটনায় উল্লেখ করেছেন সেটা তার আসল নাম নয় আমার নাম দীপা এটা দু বছর আগের ঘটনা আমি আর আমার বয়ফ্রেন্ড যাকে আমি এখন বিয়ে করেছি আমরা মাঝে মাঝেই একটা হোটেলে যেতাম সময় কাটাতে কলকাতা শহরে অনেক কাপল ফ্রেন্ডলি হোটেল আছে আমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক তাই আমরা মাঝে মধ্যেই যেতাম সেই হোটেলে আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে সেদিন ফোন করল আর বলল যেই হোটেলে আমরা সাধারণত যাই সেই হোটেলে রুম পাওয়া যাচ্ছে না বুকিং ফুল তখন আমরা ভাবলাম অন্য কোনো হোটেল রুমে খোঁজ করে দেখা যাক প্রত্যেক বাড়ি তো একটা হোটেলেই যাই নতুন কোনো জায়গায় যাওয়াটাই হবে শ্রেয় সেই মতো আমরা কলকাতারই সেই হোটেল চেনের আরেকটা হোটেলে রুম বুক করে যাই আমি জায়গার নাম উল্লেখ করছি না কিন্তু যে জায়গায় এই হোটেলটা ছিল সেটা খুবই নির্জন একটা এলাকা আমরা বুকিং করে ঘরে ঢুকলাম সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুজনেরই মনে হলো যেন সেই ঘরে কেউ আছে হোটেলটা তিনতলা এবং তিনতলার করিডোর দিয়ে গিয়ে একেবারে শেষ ঘরটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল আমার বয়ফ্রেন্ড আবার আমাকে বলে উঠল কি ঘরে ভূতুত আছে নাকি যাক ভালোই হলো আজকে দিনটা বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস কাটবে আমি একটু ভীতু ছিলাম আমি তাকে চুপ করতে বললাম ঘরে এসি চলছিল কিন্তু আমাদের দুজনেরই কেন জানি না গরম লাগছিল আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে বললাম এসি ঠান্ডাটা বাড়িয়ে দিতে আমাদের ঘরে লাগোয়া একটা ব্যালকনি আছে সেই ব্যালকনির দরজা আমরা ঘরে ঢোকার পরে পরেই বন্ধ করে দিই আমরা দুজনেই একটু ভালো সময় কাটাতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমরা যখনই একটু কাছাকাছি আসছিলাম একটু ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছিলাম তখনই যেন মনে হচ্ছিল ব্যালকনির দরজাটা আস্তে করে খুলে যাচ্ছে আর বাইরের আলো সেই দরজার ফাঁক থেকে ঘরে এসে পড়ছে ভারী অদ্ভুত ব্যাপার আমার বয়ফ্রেন্ড উঠে গিয়ে ব্যালকনির দরজাটায় ছিট কিনে দিয়ে দিল আমার বয়ফ্রেন্ড বলল ব্যাস আর কোনো চিন্তা নেই বাইরে থেকে হাওয়া আসছিল তাই হয়তো দরজাটা খুলে যাচ্ছে আর খুলবে না বারান্দার দরজা বন্ধ করে আমার বয়ফ্রেন্ড যেই মুহূর্তে আমার কাছে এসে বসল ব্যালকনির দরজাটা ধরাম করে খুলে গেল আর গিয়ে লাগলো পাশের দেওয়ালে এমন একটা বিকট শব্দ হলো যে আমরা দুজনেই ধর পড়িয়ে উঠি আমাদের রোম্যান্স তখন মাথায় উঠেছে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে বললাম তুমি একটা ছিট কিনিও লাগাতে পারো না তমকা হাওয়া দিল আর দরজাটা খুলে গেল ছিটকিনি ভালোভাবেই লাগানো ছিল কিন্তু ছিটকিনিটা ভেঙে দরজা খুলে গেছে আমার বয়ফ্রেন্ডের মুখ ফ্যাকাসে সে এবার বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে হ্যাসকল টেনে দিল ও আমার জন্যে ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস এনেছিল সেটা খেয়ে আমরা দুজন একটু ধাতস্ত হলাম কিন্তু যেই না একে অপরের কাছাকাছি আসতে যাব সঙ্গে সঙ্গে এসি ফ্যান আর ঘরে থাকা একটা ছোট্ট নাইট বাল্ব যেটা আমরা জ্বালিয়ে রেখেছিলাম তিনটেই একসাথে গেল নিভে পাওয়ার কাট সঙ্গে সঙ্গে রিসেপশানে ফোন করলাম ওরা বলল পাওয়ার কাট তো হয়নি তাহলে হয়তো লাইনে কোনো সমস্যা হয়েছে রিসেপশান থেকে লোক এসে আমাদের হোটেলের রুমের কিচেনের যে কার্ডটা রয়েছে সেটা সুইচ বোর্ডে একবার খুলে আরেকবার লাগাবার পরেই কারেন্ট চলে এলো হয়তো কোনো লুজ কানেকশান হয়েছিল সে চলে যাওয়ার পরেই আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাথে মজা করতে লাগলো আমি ওকে বললাম চলো আমার এখানে ভালো লাগছে না কিন্তু আমার বয়ফ্রেন্ড সমানে আমার সাথে মজা করে যাচ্ছে আর ভয় দেখাচ্ছে সে বলছে দাঁড়াও না আমার তো দারুণ লাগছে বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস 
আজকে মনে হয় ভূত বাবাজির সঙ্গে দেখা হয়েই যাবে এই কথায় আমি যখন বেশ ভয় পেয়ে গেছি তখন সে বলে আরে আমি মজা করছি এ সবই হচ্ছে কাকতালীয় আমাদেরই মনের ভুল কিন্তু এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা ভারী অদ্ভুত আমাদের ঘরে একটা কাঠের আলমারি সেই আলমারির দরজাটা হঠাৎ কেঁচ করে একটা আওয়াজ করে খুলে গেল ঘরে তখন এসি চলছে লাইটটা নেভানো আর আমাদের ঘরে যেখানে আলমারিটা ছিল ঠিক তার পাশে নাইট বাল্বটা সেটা জ্বলছে আমরা দুজনেই দেখলাম আলমারিটা নিজে থেকে খুলে গিয়ে ভেতরে রাখা একটা ব্ল্যাঙ্কেট সেটা পড়ে গেল মাটিতে আমার বয়ফ্রেন্ড এই দৃশ্য দেখে ঘরের টিউবলাইটটা জ্বালে আর আলমারির সামনে গিয়ে দেখে ব্ল্যাঙ্কেটটা পড়ে গড়িয়ে গেছে আর নরম ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর দুটো পায়ের চিহ্ন যেন এই নরম ব্ল্যাঙ্কেটটার ওপর এক্ষুনি কেউ দাঁড়িয়েছিল আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে দেখে সেই দুটো পায়ের চিহ্ন দেখালো আমি দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছি আর আমি ওকে বললাম এই রুম ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে কিন্তু আমার বয়ফ্রেন্ড বলল আরে হয়তো এই ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর কেউ দাঁড়িয়েছিল আর অমনিভাবে গুটিয়ে তুলে দিয়েছে তাই জন্যই এই পায়ের ছাপ আমি রেগে গিয়ে ওকে বললাম তুমি কি কিছুই বুঝে বুঝতে চাইছ না নাকি কিন্তু আমার এই কথায় তার কোনো তাপ উত্তাপ নেই সে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল এই নিয়ে চারটে সিগারেট তার খাওয়া হয়ে গেছে সিগারেটে দুটো লম্বা টান দিয়ে সে যখন অ্যাস্ট্রেতে ছাইটা ফেলতে যাবে সে একটু অবাক হয়ে অ্যাস্ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে আমাকে বলল যে আরে এর মধ্যে এতক্ষণ ছাই ফেলছিলাম অ্যাস্ট্রেটা ফাঁকা হয়ে গেল কি করে ছাইগুলো গেল কই আমিও তখন ওকে মজা করে বললাম তাহলে হয়তো রিসেপশন থেকে যে লোকটা এসছিল সে ফেলে দিয়ে গেছে নাকি সব কথাতেই তো তুমি বলছো সবই হচ্ছে কাকতালীয় আমি তো বলছি এই ঘরে কিছু একটা গন্ডগোল আছে এই কথা বলে টেবিলে রাখা আমাদেরই আনা একটা জলের বোতল থেকে আমি একটু জল খেতে গিয়েই আমি মুখ থেকে জল বাইরে ফেলে দিই জলটা এরকম বিস্বাদ হয়ে গেছে কি করে আমি তো ঘর থেকে ভালো জল নিয়ে এসেছিলাম তাহলে এই জলের স্বাদ এরকম হলো কেন আমার বয়ফ্রেন্ডও সেই জল মুখে দিতেই সে বলল কেমন একটা নোনা নোনা ভাব আর একটা আসতে গন্ধ বলে সে বাথরুমে গিয়ে মুখ থেকে জলটা ফেলে দিল আর বেরিয়ে সে বলল নিশ্চয়ই তুমি বাজে জল এনেছ ওর এই কথায় আমি প্রচণ্ড রেগে যাই কিন্তু ও আমার কাছে এসে আমাকে একটু জড়িয়ে ধরে আমাকে শান্ত করে তারপর আমরা দুজনেই আয়নার সামনে দাঁড়াই ও আমাকে বোঝাচ্ছিল যে কোনো টেনশন করতে হবে না আমি তো সাথেই আছি তখন প্রায় রাত সাড়ে দশটা আমরা সারা রাত এই হোটেলেই কাটাবো বলে ঠিক করেছিলাম আমরা দুজনেই যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আমি হঠাৎ করে আমার বয়ফ্রেন্ডকে বলি আরে আয়নার ওপর এই হাতের চিহ্নটা এলো কি করে আমি যখন ঢুকেছিলাম এই হাতের চিহ্নটা কিন্তু ছিল না আমার বয়ফ্রেন্ড সেই আয়নার সামনে গিয়ে তার রুমাল দিয়ে সেই হাতের দাগটা মুছে দেয় আর আমার দিকে তাকিয়ে বলে ব্যাস হয়ে গেল প্রবলেম সলভ ঘরের লাইটটা জ্বালা থাক আমি নিচ থেকে আসছি আমি তখন বলি কেন আবার নিচে যাবে কেন আমার বয়ফ্রেন্ড তখন বলে রাতের খাওয়ারটা তো আনতে হবে নাকি হোটেলে খাওয়ারের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু হোটেলে বাইরে থেকে খাওয়ার নিয়ে আসা অ্যালাউড ছিল তাই হোটেলে ঢোকার সময়ই আমার বয়ফ্রেন্ড রিসেপশানে বলেছিল যে আমরা খাওয়ার হোটেলের উল্টো দিকে একটা ফাস্টফুড দোকান থেকেই খাবো আমাকে ঘরে একা রেখে হোটেলের উল্টো দিকের সেই দোকান থেকে খাওয়ার আনতে চলে গেল আমার বয়ফ্রেন্ড ও জামা কাপড় পরে নিচে চলে গেল খাবার আনতে ঘরের লাইট জ্বালাই থাকলো আমার একটু বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাই আমি ওয়াশরুমে গেলাম ওয়াশরুমে থাকাকালীন ঠিক মিনিট খানেক পর ওয়াশরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পেলাম ঘরের আলোটা গেল নিভে কিন্তু ওয়াশরুমের আলোটা জ্বলছে এটাই বাঁচোয়া আমি কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি আমি মনে মনে ভাবছি আমি কি ওয়াশরুমেই থেকে যাব ও নিচে থেকে খাওয়ার নিয়ে আসলে তার পর বেরোব এইসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ হয় আমি ওয়াশরুমের ভেতর থেকেই ওকে আওয়াজ দিয়ে বলি কি গো তুমি এসে গেলে কিন্তু কোনো কথার উত্তর ওপাস থেকে আসে না আমি ওয়াশরুমের ভেতর থেকে বলি খারাপ হচ্ছে কিন্তু তুমি কিন্তু আমাকে একদম ভয় দেখাবে না পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কারুর পায়ের আওয়াজ আমার ওয়াশরুমের সামনে থেকে ঘরের অন্য দিকে চলে গেল 
আমি বুঝেই গেলাম যে ও আমাকে ভয় দেখাচ্ছে আমি ওয়াশরুমের দরজাটা খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি সদর দরজা বন্ধ ঘরে কেউ নেই তাহলে আমি কার পায়ের আওয়াজ পেলাম এই সব ভাবতে ভাবতেই আমার চোখটা পড়ল আমাদের ঘরে থাকা বারান্দার লাগোয়া একটা জানলার দিকে সেই জানলার পর্দাটা যেন কেমন উঁচু হয়ে আছে সেই পর্দার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে জানলার ওপাস থেকে যে আলোটা বাইরে থেকে আসছে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি কারোর অবয়ব সেই পর্দার পেছনে আমি এটাই বুঝেছিলাম যে আমার বয়ফ্রেন্ডই হয়তো আমাকে ভয় দেখাচ্ছে আমি সেই জানলার সামনে গিয়ে এক হ্যাঁচকায় সেই পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিই আমার যেটুকু মনে আছে একটা দমকা হাওয়া যেন সেই পর্দার পেছন থেকে আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যেন পাড়াপাড় হয়ে গেল আর আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম এরপর আমার আর কিছু মনে নেই পরে এটাই জানতে পেরেছিলাম যে আমার বয়ফ্রেন্ড যখন নিচ থেকে খাওয়ার নিয়ে আসে আমাকে সে ঘরের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পায় আর সেই দিন রাতেই ও আমাকে ওই অজ্ঞান অবস্থাতেই গাড়ি করে সেই হোটেল থেকে নিয়ে বেরিয়ে যায় অনেক চেষ্টা করার পরেও আমার জ্ঞান ফেরেনি পরে জানতে পেরেছিলাম আমরা দুজনেই সারাটা রাত একটা ধাবার বাইরে গাড়িতেই কাটাই আমার বয়ফ্রেন্ড যার কিনা এই ঘরে যে কিছু একটা গন্ডগোল আছে এই কথা বিশ্বাস করেনি তারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে আমি ঠিক ছিলাম পরে সে খবর নিয়ে জানতে পারে যে ওই হোটেলটা যেখানে আছে সেটা আগে হোটেল ছিল না সেটা ছিল একটা বাড়ি সেটা পুরোটাই রেনোভেট করার পর এই হোটেলে পরিণত হয়েছে আমার বয়ফ্রেন্ড পরে খোঁজ নিয়ে আরেকটা খবরও জানতে পেরেছিল যে এই বাড়িটা ছিল এক খুবই ধনী ব্যক্তির ওই বাড়ির মেয়ের সাথে একটা ছেলে যে কিনা সেই বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে ছিল তাদের দুজনের একটা সম্পর্ক হয় তাদের দুজনের সম্পর্ক জানাজানি হয়ে গেলে মেয়ের বাবা প্রচণ্ড রাগারাগি করেন এবং সেই ছেলেটিকে বাড়ি থেকে বার করে দেন সেই মেয়েটির বাবা এও বলে তোমাদের যদি একসাথে দেখেছি তাহলে লোক দিয়ে খুন করিয়ে দেব এই সব ঘটনাই আমার বয়ফ্রেন্ড স্থানীয় এক ছেলের থেকে পেয়েছিল যার বাড়ি কিনা সেই পাড়াতেই ছিল সবশেষে ও জানতে পেরেছিল যে একদিন সেই বাড়িতে সকলে নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়েছিল সেই মেয়েটি কোনো এক ফিকিরে তাদের সাথে যায়নি সেই সময় সেই ছেলেটি মেয়েটির বাড়িতে আসে আর তারা দুজন তিন তলার ওই ঘরেই একসাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে সেই বাড়িও আজ নেই আর এখন ঝা চকচকে হোটেল হয়ে গেছে কিন্তু সেই দিনের অভিজ্ঞতা আমি আর আমার স্বামী কোনো দিনই ভুলব না আমরা দুজনেই এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে ওই ঘরটাতে ওদের ভালোবাসা পরিণতি পায়নি বলে আর ওই ঘরেই ওরা আত্মহত্যা করেছিল বলে ওরা কারোর ভালোবাসা হোক সেটা পছন্দ করে না আজ দু বছর পর আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে একদিন আমরা দুজনেই বাইকে করে ওই হোটেলের সামনে দিয়ে আসছিলাম আমরা দেখলাম সেই হোটেল আর নেই সেই হোটেল এখন একটা লজিস্টিক আর সাপ্লাই চেন কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনলাইন প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে সেই হোটেলের ওই ঘর ভূতুড়ে হওয়ার কারণেই কি সেই হোটেল বন্ধ হয়ে যায় সেটা আমাদের দুজনের মধ্যে কারোরই জানা নেই প্রেত পক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম তো এই ছিল ঘটনা আমাদের অজানা বন্ধু আমাদের এই ঘটনাটা পাঠিয়েছে আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমাদের কিরকম লাগলো এই ঘটনাটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে চলে যাবো আজকের দ্বিতীয় ঘটনায় দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছে আমাদের স্বর্ণালী সিনা তার ভয়েস রেকর্ড করা একটা ঘটনা আমরা একশো তিরিশ নম্বর এপিসোডে শুনেছি আর আশা করছি আজকের ঘটনাটাও ভালো হবে তাহলে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের প্রেতপক্ষের একশো বত্রিশ নম্বর এপিসোডের দ্বিতীয় ঘটনায় স্বর্ণালিদি যেভাবে ঘটনাটা পাঠিয়েছে আমি সেইভাবেই পড়ছি এটা বারোই জুন উনিশশো সালের ঘটনা রাতে আমার বাড়িতে আমরা সকলে খেতে বসেছি হঠাৎ ল্যান্ড ফোনটা বেজে উঠল ফোনটা এসছে আমার দাদুর বাড়ি থেকে ফোনের ওপারে আমার দিদিমা বলছে তোর দাদু কি তোদের বাড়ি গেছে নাকি রে 
বিকেল পাঁচটা নাগাদ লাইব্রেরি যাবে বলে বেরিয়েছে এখনো বাড়ি ফেরেনি তোর মামা সবাইকে ফোনও করেছে কিন্তু কোনো খবর পাইনি আমি বললাম যে দাদু আমাদের বাড়িতে আসেনি তারপর ফোনটা রাখলাম মাকে সমস্ত কথা বলার পর মা প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করে দিল মাঝরাত পেরিয়ে গেল কিন্তু দাদু বাড়ি ফেরেনি মা রাতে মামাকে ফোন করে বলল যে পুলিশে খবর দিতে হবে তো কিন্তু মামা জানালো যে সকাল অব্দি দেখি পরের দিন সকাল ছটা আমি মা আর বাবা তিনজনেই চোখের পাতা এক করতে পারিনি সকালবেলা তিনজনেই চা খাচ্ছিলাম সেই সময় মামার ফোন এলো বলল দাদু নেই দাদু মারা গেছে কি করে কি বৃত্তান্ত এসব না শুনেই আমি মা আর বাবা তিনজনেই ছুটলাম মামার বাড়িতে সেখানে গিয়ে মামা আমাদের বলল আমাদের পাশের পাড়াতেই একটা চায়ের দোকান আমরা সকলে বলি কেষ্ট কাকার দোকান সেই কেষ্ট কাকা আজকে সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখে তার দোকানের পেছন দিয়ে চলে গেছে বড় একটা ড্রেন আমরা যেটাকে বলি বড় নর্দমা সেখানে কেষ্ট কাকা দেখে একটা ধুতির মতো কি যেন ভেসে উঠেছে কেষ্ট কাকা পাড়ার ছেলেদের খবর দেয় আর সেই নর্দমার পাঁক থেকে বেরিয়ে আসে একটা মৃতদেহ আর তুলে দেখা যায় সেটা আর কেউ নয় আমার দাদু আসলে দাদু এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় আর তিনি নর্দমায় পড়ে যান তাকে বাঁচানো যেত কি যেত না সেটা আমাদের জানা নেই কিন্তু দাদু নর্দমায় পড়ে দম আটকে মারা যান দাদুর মৃতদেহ ময়না তদন্তর জন্য পাঠানো হয়েছিল দাদুর দেহ যখন বিকেল বেলায় বাড়ি নিয়ে আসা হলো আমি দাদুকে প্রণাম করতে গেলে আমাকে প্রণাম করতে দেওয়া হয় না কারণ তখন আমার পিরিয়ড চলছিল আমি খুবই কষ্ট পাই আর কান্নাকাটি করতে থাকি দাদুর মৃতদেহ যখন ঘরে আসে আমি তার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি খালি আমার চোখ গেছিল তার পায়ের দিকে সাদা ধবধবে দুটো পা আর ডান পায়ের একটা বেঁকা আঙুল এখানে বলে রাখি যে আমার দাদুর ডান পায়ের একটা আঙুল বেঁকা ছিল দাদুকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেই দিনই দাদুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যায় দু মাস পরে যে ঘটনাটা আমার সাথে ঘটেছিল সেটার ব্যাখ্যা আজও আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই দিন আমি আমার নিজের বাড়িতেই ছিলাম ভোরবেলায় আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাথরুমে ঢুকে লাইটটা জ্বালতে যাই কিন্তু লাইটটা কেটে গেছে ভোরের আলো ঠিকভাবে ফোটেনি বাইরে অন্ধকার যেহেতু লাইট জ্বলছে না আমি বাথরুমের দরজাটা লাগালাম না আমি বসে বাথরুম করছি হঠাৎ যেন মনে হলো একটা ঠান্ডা পা আমার পায়ে লাগছে আমি সেই দিকে হাত পাড়ালাম সত্যি একজনের পা আমার হাত সেই পায়ে লাগছে আমি যে কাউকে চিৎকার করে ডাকব সেটা করতে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম আমাকে যেন বোবায় ধরেছিল কিন্তু সেই বাথরুমের অন্ধকারে যেই ঠান্ডা পাটা আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলাম আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে সেই পায়ের একটা আঙুল বেকা ঠিক আমার দাদুর মতো এটা উপলব্ধি হওয়ার পরেই যেন আমার ভয়ে কেটে গেল তখন আমি দু হাত দিয়ে ওনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করি তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আগেই বলেছিলাম যে বাথরুমের দরজা খোলা ছিল তাই মা সকালে বাথরুমে ঢুকে দেখে আমি সেখানে পড়ে রয়েছি মা চিৎকার করে কাকা বাবাকে ডেকে আমাকে ঘরে নিয়ে আসে তারপর সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুই এইভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলি কেন তখন আমি তাদের সবটা বলি আমার কথা শুনে প্রত্যেকে অবাক হয়ে যায় কিন্তু আমার মা আমাকে বলে যে দাদুকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় তুই যে প্রণাম করতে পারিসনি আর তাই জন্যে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলি তোর দাদু তো তোকে খুব ভালোবাসত তাই দাদু আজকে এসে তোর প্রণাম নিয়ে গেল প্রেত পক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম তো এই ছিল ঘটনা আজকে কিন্তু দুটোই ভয়ের এবং হার হিম করা ঘটনা আমরা শুনে নিলাম আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে দুটো ঘটনার মধ্যে কোন ঘটনাটা তোমাদের ভালো লেগেছে যারা নতুন শুনছো তারা ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারে জয়েন করে যাও আর যারা পুরনো শ্রোতা তাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের দশ হাজার ল্যান্ডমার্কে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে তাই জন্যে তোমরা 
একটু বেশি করে আমাদের ঘটনা যদি তোমাদের ভালো লাগে একটু শেয়ার করো নিজেদের ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ তোমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের যাতে কিনা আরও বেশি করে আমাদের ঘটনা সবার কাছে পৌঁছায় এবং তাদের মধ্যে যদি কারুর ভালো লাগে আমাদের ঘটনা তারাও আমাদের পরিবারে এসে জয়েন করবে তাহলে চলে যাচ্ছি আজকে শাউট আউটের দিকে রিয়া গুহ লিখেছে প্রেতপক্ষের সকল শ্রোতা বন্ধুদের ও রাজদাকে জানাই শুভ রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও অভিনন্দন রানী পাল লিখেছে রাজদা তোমার উপস্থাপনাতেই আজকের ঘটনা দুটো একদম জীবন্ত কোনো কথা হবে না লাভ ইউ দাদা ফ্রম অশোকনগর অর্পিতা চক্রবর্তী লিখেছে হায় দাদা আবারও আজ চলে আসলাম তোমার গলায় ঘটনা শোনার জন্য আজ সারাদিন অপেক্ষায় ছিলাম কখন রাত দশটা বাজবে জসিম উদ্দিন উদ্দিন লিখেছে অবশেষে অপেক্ষার অবসান হলো অধীর অপেক্ষায় ছিলাম রাজদা কখন তোমার মুখে ঘটনা শুনব লাভ ইউ রাজদা সোনু সরকার লিখেছে ঘটনা শুনতে দেরি হয়ে গেল তাই এখন সকালে কমেন্ট করছি ঘটনা দুটোই আমার দারুণ ভয় লেগেছে রাজদা দারুণ উপস্থাপনা করেছো তিতিস ব্লগ লিখেছে কোনো কথা হবে না দাদা ভাই এক কথায় দুর্দান্ত হয়েছে প্রসেনজিৎ দা ফাইভ থ্রি থ্রি টু লিখেছে দাদা আমি ভাবতেই পারিনি এত বাজে ভাবে আমি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছিলাম তুমি সেই ঘটনাকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করে শুনিয়েছ রাখি পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা দাদা তোমায় শাহিদ লিখেছে দাদা এডিট করতে করতে ঘটনা শুনছি আমি তোমার প্রিয় দর্শক শাহিদ আজ দাদা তোমার গলাটা অনেক চাঙ্গা অর্পিতা দে লিখেছে অসাধারণ দুটি ঘটনা শুনলাম একশো আঠাশ নম্বর এপিসোডে আমার ঘটনাগুলো শ্রোতা বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছে এটা দেখে আমি খুব খুশি হলাম অনেক ধন্যবাদ সকলকে থ্যাংক ইউ রাজদা উর্মি বিশ্বাস লিখেছে হ্যালো দাদা আবারও চলে এলাম তোমার কণ্ঠে ঘটনা শুনতে লাভ ফ্রম বাংলাদেশ পিয়ালি ডয় লিখেছে দাদা ভাই কেমন আছো তোমার সেকেন্ড চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি আজকের ঘটনা আশা করি প্রতিবারের মতো অসাধারণ হবে খুব ভালো থেকো দাদা ভাই হ্যাঁ এই কমেন্টের সাথে বলতে চাই যে তোমরা বংবাজি চ্যানেল আমাদের ভ্লগ চ্যানেল যেটা আছে সেটাকেও সাবস্ক্রাইব করে নিও লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে দীপশিখা জানা লিখেছে অসাধারণ দুটো গল্প শেষের গল্পটা শুনে বোঝা গেল প্রেতপক্ষকে সবাই কত্যটা ভালোবাসে যিনি বলেছেন তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তা সত্ত্বেও আমাদের ঘটনা শুনিয়েছেন ওনাকে বলবো অনেক অনেক ধন্যবাদ আর গেট ওয়েল সুন এইভাবেই এগিয়ে যাও রাজ আমরা সবাই প্রেতপক্ষকে মন থেকে ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে যাব সুনীল মাহাতো লিখেছে দাদা ফার্স্ট ঘটনাটা খুবই দুঃখ হয় ভালোবাসা তো কারোর সাথেই হতে পারে আমার সবার কাছে এটা রিকোয়েস্ট আছে যে প্লিজ সাপোর্ট হিম আচ্ছা সাপোর্ট হিম মানে আমাকেই সাপোর্ট করতে বলছেও দাদা আমি তোমার চ্যানেল বিহার থেকে শুনছি আমার ফ্যামিলিদেরকেও শোনাই যারা বাংলা বোঝে লাভ ইউ দাদা অর্পণ রানা লিখেছে দাদা আমি অর্পণ বলছি তোমার চ্যানেলের গল্পগুলো শোনা আমার নেশায় পরিণত হয়েছে আমি কাজ করতে করতে তোমার গল্পগুলো শুনি দাদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তোমার চ্যানেল যেন আরও বেড়ে ওঠে দাদা তুমি যদি বলো আমিও তাহলে তোমাকে গল্প পাঠাবো অবশ্যই ঘটনা পাঠাও তুমি হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুক পেজ ইনবক্সে বা আমাদের মেল আইডিতে সুদেশ না সিনহা রয় লিখেছে হ্যালো রাজ ভাই আজ তাড়াতাড়ি চলে এলাম ঘটনা শুনতে ঘটনা দুটো শুনলাম ভালো ছিল মিসেস স্বর্ণালী সিনহার ঘটনা শুনে ভালো লাগলো তবে ভয়ের ছিল স্বর্ণালী ম্যাডামের ভয়েস ক্লিয়ার আর সুন্দরভাবে উনি বর্ণনা করেছেন ঈশ্বরের কাছে ওনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি ভালো থাকবেন ভাই ভাস্কর মন্ডল লিখেছে হায় দাদা আমি দীপ্তি রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা তোমাকে তুমি ভালো থাকো আর আমার ভালোবাসা নিও তোমার বলা সব ঘটনা আমার শোনা হয়ে গেছে তুমি জীবনে অনেক এগিয়ে যাও এটা আমার কামনা আজকের ঘটনা খুব সুন্দর আমরা তোমার ম্যাজিক ভয়েসের ফ্যান তো এই ছিল শাউট আউট পর্ব এই সব কটা কমেন্টই এসছে সমকামী দুই মেয়ে আর তান্ত্রিকের ঘটনা আর পুতুল বাড়ির ঘটনা প্রেতপক্ষের একশো তিরিশ নম্বর এপিসোডকে উদ্দেশ্য করে অনেকেরই কমেন্ট পড়তে পারলাম না তবে যাদের কমেন্ট পড়লাম না অবশ্যই তাদের কমেন্ট আসছে দিনে পড়ে শোনাবো তোমরা সকলে কমেন্ট করতে থেকো আমি কিন্তু সকলের কমেন্ট পড়ি এবং সকলকে রিপ্লাই দিই তাই তোমরা যেমন কমেন্ট পাঠাও তেমন কমেন্ট পাঠাবে তোমাদের কমেন্ট তোমাদের ভালোবাসা কিন্তু আমাকে ইন্সপায়ার করে আরও ভালো কাজ করতে তাহলে যেতে যেতে বলে রাখি যে আমাকে ঘটনা পাঠাতে হলে তোমরা সব থেকে সহজ উপায় বেছে নিতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন যেখানে তোমরা ঘটনা টেক্সট বা ভয়েস করে পাঠিয়ে দিতে পারো যারা ফেসবুক ইউজার তারা ফেসবুক পেজ ইনবক্সে ঘটনা টেক্সট হিসেবে পাঠাতে পারো আর যেখানে ম্যাক্সিমাম ঘটনা আসে প্রেতপক্ষের অফিসিয়াল ইমেল আইডি প্রেতপক্ষ অ্যাট সেখানেও তোমরা ঘটনা আমাকে মেল করে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ঘটনা তোমরা একটু দেখে পাঠিও যে সেই সব ঘটনা যেন অন্য কোনো চ্যানেলে বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শোনানো না হয়ে গিয়ে থাকে সেরকম হলে একটা কপিরাইট ক্লেম এসে যাবে আর কপিরাইট ক্লেম আসলে আমাকে সেই ভিডিও ডিলিট করে দিতে হবে তাহলে